ఇంట్లో ఉండి మనీ అర్న్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో మీషో లింక్ ఉందండి ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు ఇప్పుడే మీ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇంట్లో ఉండి స్టూడెంట్స్ హౌస్ వైఫ్ రిటైర్ ఎంప్లాయీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో అందరూ చాలా మంది ఫీడింగ్ కుత్తి అడుగుతున్నారు కదా సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా మన దగ్గర ఉన్న సిల్క్ టాప్ లాగా చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ టైం మనం కాటన్ కూడా ట్రై చేద్దాము ప్రజెంట్ అయితే నా దగ్గర ఉన్నది కొంచెం సిల్క్ క్లాత్ ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ అలాగే లైనింగ్ కూడా టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను అలాగే కొంచెం వెల్వెట్ క్లాత్ తీసుకున్నాను ఏంటంటే ఫీడింగ్ కుర్తి అనే చూడటానికి అలా అనిపించకుండా మనం కవర్ చేసుకోవడానికి నేను అలా తీసుకున్నాను అనమాట సో నాకు ఈ సిల్క్ క్లాత్ వచ్చేసి నాకు ఫార్టీ రూపీస్ వచ్చిందండి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ డ్యామేజ్ షాప్ లో సో ఇప్పుడు కాటన్ క్లాత్ ని మనం ఫస్ట్ కాటన్ క్లాత్ కట్ చేసుకుందాము లైనింగ్ ని తర్వాత మనం పైన మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ని కట్ చేసుకుందాము సో దీని ఇప్పుడు మనం ఫోల్డ్ చేసుకుని ట్రయాంగిల్ షేప్ లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నట్టుగానే ఫోల్డ్ చేసి ట్రయాంగిల్ షేప్ లో వేసుకోండి మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా ఇంతకు ముందు కూడా చాలా వీడియోస్ లో చూపించాను కోన్ షేప్ లో వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకుని ఆ చివరి ఉన్న క్లాత్ ని ఇటువైపు తీసుకురండి ఇలా అనమాట ఇప్పుడు మనం దీనికి మార్క్ పెట్టుకుందాము పై నుంచి యాక్చువల్ గా అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ పైన క్లాత్ కొద్దిగా ఉంది కదా దానికి మనం కింద పీస్ అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీకు చూపిస్తాను స్టిచ్ చేసేటప్పుడు అటాచ్ చేసేసుకుంటే చాలా సింపుల్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ కోన్ షేప్ ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాము నాకు వచ్చేసి షోల్డర్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఉన్నాయండి సో సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ కదా దానికి నేను ఏంటంటే హాఫ్ చేస్తున్నాను దాన్ని అంటే సగం చేసుకోవాలన్నమాట యాక్చువల్ గా అయితే ఫోర్టీన్ కూడా ఫిఫ్టీన్ మనకి షోల్డర్ ఎలా అయినా సరిపోతుంది కాకపోతే మనం కొంతమంది షోల్డర్స్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకి కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకుని తీసుకోకుండా చూసుకోవాలి మీరు సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ కి పెట్టుకుంటున్నాను ఓకేనండి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ కి పెట్టుకున్నాను కదా అలాగే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ కి నేను ఇట్లా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి నాకు నడుం దాకా ఎంత ఫిట్టింగ్ కావాలో అంత టైట్ గా వచ్చేసి నాకు ఫిఫ్టీన్ అనమాట సో ఫిఫ్టీన్ కి ఇలా మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి చూసినప్పుడు ఇక్కడ షేప్ వచ్చేసి మనకు క్రాస్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ కరెక్ట్ గా మార్క్ పెట్టుకోవాలి షోల్డర్ ఎంత ఉందో మనకు ఆర్మ్ హోల్ కూడా అంతే అని మీకు చాలా సార్లు చెప్పా కదా సో ఇప్పుడు షోల్డర్ ఎంత తీసుకున్నాము ఆర్మ్ హోల్ కూడా మీరు అంతే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నుంచి కావాల్సింది మనం చూసుకోవాలి చెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం కొద్దిగా క్రాస్ తీసుకోవాలి ఈ లోపల నుంచి లైన్ ఎలా డ్రా చేసుకున్నట్టయితే మనకు ఆర్మ్ హోల్ రెడీ అయిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు మనకి నెక్ దగ్గర నుంచి మనం షోల్డర్ తీసుకుందాం షోల్డర్ వచ్చేసి నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ కి తీసుకుంటున్నాను మనకి నెక్ వచ్చేసరికి ఎంత పొడు కావాలో అంత చూసుకుని నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ కి మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇందులోంచి కూడా మీరు రౌండ్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఏదైనా మోడల్ పెట్టుకోవాలన్నా సరే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ సో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ సరిపోతుంది అనమాట అలా మార్క్ పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫిఫ్టీన్ కి ఇందాక మనం మార్క్ పెట్టుకున్నా మీకు గుర్తుంటుంది కదా ఇక్కడ నుంచి మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది లెంత్ అనేది ఎందుకంటే ఫ్లేర్ ఎప్పుడు కూడా మన నడుం దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి పై నుంచే స్టార్ట్ చేయకూడదు మనం కాబట్టి నాకు లైనింగ్ ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకే తీసుకుంటున్నాను ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ కి పెట్టుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇలా మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇలా స్లోగా జరుపుకుంటూ మీరు మార్క్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మొత్తం అంతా సో ఇక్కడ మనం లైట్ గా ఇది అంబ్రెల్లా షేప్ ఆఫ్ టాప్ అనమాట కాబట్టి సైడ్స్ మనకు ఓపెన్స్ ఉండవు సో ఎక్కువ కూడా మదర్ కుర్తీస్ ఫీడింగ్ కుర్తీస్ ఎప్పుడు కూడా మనకి కట్స్ ఉన్న వాటి కంటే కొంచెం అనార్కలి షేప్ ఉన్నవి అయితే మనకు కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా కూడా ఉంటాయి కూర్చునేటప్పుడు గాని లోపల లెగ్గిన్ వేసుకున్నా గానీ ఫ్రీగా ఉంటాం అనమాట సో బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసి నేను కొంచెం పెద్దది పెట్టుకుంటున్నాను ఫ్రంట్ నెక్ నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ కి పెట్టుకున్నాను కదా బ్యాక్ అనేది కొంచెం పెద్దది పెడుతున్నాను సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న పార్ట్ ఏంటంటే ఇది అనమాట ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ గా చూడండి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ కట్ చేసుకున్న పీస్ ఉంది కదా ఆ క్లాత్ ని నేను ఇలా పెట్టుకుని ఇక్కడ నేను టెన్ అండ్ హాఫ్ కి మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇందాక మీరు తమ్మై లో మనకి డ్రెస్ చూసినప్పుడు కూడా వెల్వెట్ క్లాత్ అనేది చెస్ట్ దాకా వచ్చింది సో అక్కడ మ
సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు లై పైన ఉన్న హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా సిల్క్ క్లాత్ కూడా కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంది ఇంకా బ్యాలెన్స్ మనకి సో ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను హ్యాండ్ మార్క్ పెట్టుకున్నాను హ్యాండ్ మార్క్ కూడా నేను ఎంతవరకు అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సెవెన్ దాకా పెట్టుకున్నాను నేను సో సెవెన్ అంటే నాకు ఫోల్డింగ్ అది పోగా అట్లీస్ట్ సిక్స్కి వస్తుంది నాకు సిక్స్ సరిపోతుంది అనమాట సో అంటే నేను కొంచెం హ్యాండ్స్ నాకు కొంచెం లావు ఉంటాయి కాబట్టి చేయి కొద్దిగా పొడుగే పెట్టుకుంటున్నాను సో రెండు హ్యాండ్స్ కూడా రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు సిల్క్ క్లాత్ కూడా సేమ్ ఇదే షేప్ లో పెట్టుకుని మీరు కట్ చేసేసుకోండి ఇందాక మనం ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఫోల్డ్ చేసాం చూడండి ఇది కూడా సేమ్ అలాగే ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇందాక మనం కట్ చేసుకున్న లైనింగ్ ఉంది కదా ఆ లైనింగ్ దీని మీద వేసి మనం కట్ చేసేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ అండి ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు పైగా ఈజీ అనమాట కింద కూడా మీరు ఫైనల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయాక కింద ఏం చేస్తారంటే జిగ్జాల్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవచ్చు సో నేను అలా వేస్తున్నాను కదా దీన్ని ఒకసారి కట్ చేసేసుకుంటాను నేను కింద నేను ఎక్కువ తీసుకుంటానండి ఎందుకంటే లైనింగ్ కంటే మెయిన్ క్లాత్ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి కింద నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసుకుంటాను సో ఇలా ఉంది అనమాట టోటల్ గా ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఇందాక మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మనం కుట్టడం స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు నెక్ దగ్గర ఈ రౌండ్ షేప్ అనేది కుట్టేసుకోండి ఫస్ట్ సో కుట్టేసుకున్నాం కదా ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ ని కట్ చేసేసుకుని దీన్ని కూడా వెనక వైపు తిప్పి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి మనకి ఫ్రంట్ నెక్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ ఎక్స్ట్రాస్ అన్ని మీరు తర్వాత కట్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీకు సో కంప్లీట్ అయ్యాక మీరు కట్ చేసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు ఫస్ట్ అయితే దీన్ని ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ వేసేసేయండి సో కుట్టు వేసేసాక టోటల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ నెక్ కూడా మనం ఇలాగే ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకుని దాన్ని తిరగేసి కూడా ఒక స్టిచ్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు మనం ఇందాక కట్ చేసిన పీస్ ఇది నేను ఏంటంటే రెండు జిప్లు అలా పెట్టేసి పైన పైన కుట్టు కింద కుట్టు వేసేసాను అనమాట సో చూసినట్టయితే ఇటు ఓపెన్ వస్తుంది ఇటు ఓపెన్ వస్తుంది సో ఫీడింగ్ కి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు జరిగిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఆ జిప్ ఎలా వేయాలనేది వీడియో కూడా రికార్డ్ చేశాను జస్ట్ అది మిస్ అయింది చిన్న క్లిప్ పర్లేదు మీరు ఏం ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ జిప్ అనేది మనం ఇలా పెట్టుకుని దాని మీద ఈ బ్లాక్ క్లాత్ దీని మీద ఇలాగా కవర్ చేసుకుని రెండు వైపులా కుట్టు వేసేసుకోండి అంటే పైన కుట్టు కింద కుట్టు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇలా ఈజీగానే మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కాటన్ టాప్ చూపిస్తానంటున్నాను కదా అందులో కూడా మీకు జిప్ వేయటం కూడా నేర్పిస్తాను సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా కలిపి షోల్డర్స్ అతికేస్తున్నాను నేను సో షోల్డర్స్ వేసేసాను కదా రెండు కలిపేశాను సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఇది దీనికి మనం హ్యాండ్స్ వేసేద్దాము ఈ హ్యాండ్ అనేది దీనికి వేసేయచ్చు జిప్ వేయటం కూడా మీకు ఎటువంటి సపరేట్ గా ట్రిక్ ఏమి ఉండదండి జస్ట్ దానికి జిప్ కి సమానంగా మీరు క్లాత్ పెట్టుకుని కింద నేనైతే సిల్క్ క్లాత్ ముందు కుట్టాను పైన ఏంటంటే వెల్వెట్ క్లాత్ పైన వేసి పైన కూడా కుట్టు వేసేసాను అంతే నేను దానికి ఎటువంటి ఫోల్డింగ్ అది చేయలేదు సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఉండదు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు హ్యాండ్ వేసేస్తున్నాను నేను సో జిప్స్ మీకు కనబడ్డాయి కదా ఇప్పుడు సో అలాగే వేసాను అనమాట చాలా చాలా సింపుల్ అండి ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే జిప్లు కనబడు ఒకవేళ మీకు ఫీడింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయాక నార్మల్ టాప్ లాక్ కూడా వేసుకోవాలి అని అనుకుంటే జిప్లు తీసేసి పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు సైడ్లు కుట్టు వేసుకుంటే మనకి డ్రెస్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే అలాగే కింద మీరు కావాలంటే జిగ్జాగ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు కింద ఫోల్డింగ్ చేసి కుట్టేసుకోవచ్చు నేనైతే నార్మల్ గానే ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను చూడండి రెడీ అయిపోయింది అంటే ఇటువంటి టాప్స్ ఏంటంటే మీకు ఫీడింగ్ కుర్తీ లాగా అనిపించు అనమాట కొంచెం బెటర్ లుక్ వస్తుంది మీరు వేసుకున్నట్టయితే సో వేసుకుని కూడా చూపిస్తాను ఎలా ఉందో చెప్పండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక మంచి వీడియోతో నెక్స్ట్ వీడియో చేద్దాము ఓకేనా సో ఈ రోజు వీడియో అయితే ఇది హోప్ మీ అందరికి అర్థమయ్యింది అనుకుంటున్నాను సో మన టాప్ అయితే రెడీ అయిపోయింది అవుట్ లుక్ ఇలా ఉంది సో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు ఎలా ఉందో చెప్పండి కామెంట్స్ లో చాలా మంది స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ అంటున్నారు కదండి స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది చాలా క్లాత్లు కొనాలి అటు ఇటు తిరగాలి ఇంట్లో నాకు బేబీ ఉంది సో కుదరదు అనమాట అస్తమానం చేయటం డైలీ స్టిచ్చింగ్ అంటున్నారు డైలీ స్టిచ్చింగ్ నేను పెట్టినా సరే డైలీ కుట్టేసే వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండరండి సో దానికోసం అయితే నేను పర్టికులర